یرمیا سات باب یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہ آئے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کرتے ان پھاٹ مسٹیک جرمایا چیپٹر سیون یرمیا سات باب یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے کہ آئے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداوند کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے امال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل خداوند کی ہیکل خداوند کی ہیکل کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے امال سراسر درست کرو اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو کیا تم چوری کرو گے خون کرو گے زنا کاری کرو گے جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہو گے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا گار بن گیا دیکھ خداوند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے پس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا اور دیکھو میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا خداوند فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے ہیں میں نے ہر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے جس پر تمہارا اعتماد ہے اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا جس طرح تمہاری ساری برادری اور افراہیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گونتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معمودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غزب ناک کریں خداوند فرماتا ہے کیا وہ مجھ ہی کو غزب ناک کرتے ہیں کیا وہ اپنی ہی روسیاہی کے لیے نہیں کرتے اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میرا کہر و غزب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بھڑکے گا اور بجے گا نہیں رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے زبیوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا ان کو سوختنی قربانی اور زبیا کی بابت کچھ نہیں کہا 
اور حکم نہیں دیا بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہو گئے اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں گا اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی مسلتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا بلکہ اپنی گردن سخت کی انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی یوں یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنے گے تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے پس تو ان سے کہہ دے کہ وہ یہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوہا کر کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا کہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی خداوند فرماتا ہے انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھی تاکہ اسے ناپاک کریں اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن ہنوم کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو آگ میں جلائیں جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا اس لیے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ بنی ہنوم کی وادی بلکہ وادی قتل اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دولے اور دھلن کی آواز موقوف کروں گا کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا